Vamos lá, a parada é a seguinte, a gente acabou o jogo com a Asuna e a Aika sendo é, engolidas pela criatura, mas o próximo a agir, na verdade, é o Mazagar. Ele foi o único de todos vocês que não agiu, então eu não posso deixar o Marion sem fazer a movimentação, o movimento dele, a eu ação dele. Eu tô vendo dele. aquele cidadão com afogando com metade da, da água na cara. Perfeito. Mas, H, é o Vou seguinte, vocês todos desceram pro porão do navio, acompanhando os gritos e chamados do Kavir, que viu a criatura atacando. Quando você chega, você vê dois tentáculos grandes, maiores do que aqueles que estavam atacando o navio na parte superior. Um desses tentáculos está com o Focan amassado é, no chão, o Focan tá, tá caído assim, meio de lado, pressionado no fundo do barco. Tem água jorrando pelo buraco onde o tentáculo é, quebrou o navio, né? Aquela madeira tá quebrada assim, o tentáculo para frente tá jorrando água. O, essa água tá batendo na cara do Focan. Os tentáculos, eles estão, de certa forma, sangrando. Você vê que eles já foram feridos. Mas esse tá amassando o Focan, ele tá no chão, a água batendo assim, ele tá com dificuldade para poder se firmar, respirar e, e... É isso. É o cenário que você vê quando chega, mas H. É, eu consigo ver algumas ferramentas, algumas armas, algum, algumas coisas pontiagudas da parte de baixo ali do convés que tá espalhado. É, barris, o que que eu vejo? Barril tem. O hum. que que você quer? Um arpão. Algo um arpão. Do tipo. É possível, eu vou deixar os deuses do RPG decidirem. Não hum. é muito difícil, esse, eu falei que essa galera era uma galera... Não era um barco pesqueiro ou um barco simplesmente que transporta, de, de transporte, né? Que era uma galera barco. combativa, então eu acho que pode ter um arpão sim. Rola um D20 aí pra gente ver se tem um arpão especificamente nesse local onde o Kraken atacou vocês. Já Quanto viu? maior, melhor. Ó, oh, quase acertei. Um 15. Show de bola, tem arpão sim, Mazagá. Ah, eu quero pegar esse arpão e bater justamente na parte que tá abraçando o Focan, mas não pra acertar um Focan, claro. Eu vejo que atrás, né? Vai se acertar? Não, eu quero pegar antes, de, longe do corpo dele, mas pra ver se pelo menos solta pra ele poder respirar, que ele tá ali fazendo papel de armadilha pra seguir. Beleza. Vamos lá, mas agora é o seguinte, cara. Acertar a criatura é fácil. O difícil é você conseguir pressão suficiente e afundar suficientemente o arpão para poder realmente fazer mas a diferença. Eu sou um, um paladino com atléticos treinado, eu e, posso tentar com Então você pode rolar um atléticos aí pra gente. Tá bom. Me ajuda, Mario. Tá, vamos lá. Atlético. Normal. <risos> Caraca, maluco! Chupa! Olha como vem esse Mazagá! Olha como vem esse Mazagá! Vai, confia! Mazagá, fala pra mim aí o que aconteceu quando você é, crava o arpão. arpão. Só que o, o tentáculo é um pouco mais alto, eu sou um anão, né? Aí eu subi no barril que tá ao lado do, arpão, do, do, do tentáculo e pulei cravando nele assim pra ver se ele, ele sente pra tirar e salvar o Focan que o Focan tá né? o Focan tá fazendo papel de desalinizador ali <risos> mas H, cara você, você pula e aí é igual cena de anime trava no Mazagá pulando assim. Faz assim, né? É, dá aquela balançada. Oh! Toma isso. E aí quando é. você desce, cara, vai quase que o arpão inteiro crava no tentáculo do Kraken. E aí você usa o seu peso quando você aterriza no, no, no chão do navio e puxa. E quando você puxa esse, esse arpão que tá cravado no tentáculo da criatura, ele perde completamente a força e... O tentáculo solta o Focan. Ah, moleque! Eu ia é. dar uma vantagem, dar um bônus pro próximo teste do Focan. Mas como você vintou bonitão, eu quero presentear o grupo com o Focan livre. O Focan pode começar ah, a próxima ação dele completamente aí, livre, é. tá? Ah, então vou, posso aumentar a sua cena pra ficar mais da hora ainda? Pode. Mas a cara veio, eu tava me afogando assim, eu só vi, eu tava vendo o Mazagar com a água, com, eu só vi ele embaçado assim, saca? E eu, e eu vendo o que, que esse filho da puta tá subindo num barril, tá ligado? Tipo, e aí ele pulando assim, e ele é muito pesado, né? Ele pegando e socando a parada. 
Na hora que eu vejo que ele faz o bagulho e a... E a... Como é que chama? A patinha do bicho? Tentáculo. O, tentáculo. o tentáculo dele dá aquela fragilizada, Gruntar. É a hora que eu tô, eu tô em rage, né, mano? É a hora que eu, eu dou uma levantada com a mão normal, só que eu começo a socar a, a, a porra da, do tentáculo pra ele sair de cima de mim e tal, começa pra ele tentar soltar junto com o, com o golpe do Mazagar, tá ligado? Tipo, saindo da água. E a mão, ela vira aquele espinho e tal pra começar a socar o bicho por baixo. Perfeito, perfeito. Não é que o bicho simplesmente solta, você tava lá lutando com gente, ele, ele gente. dá uma soltada e você consegue, vai conseguir é. sair de boa. Só quis narrar pra ficar bonito. Né? Perfeito, a pergunta é, perfeito. ele fez alguma coisa em relação ao navio? Porque além de ele soltar o focão, ele tava abraçando o navio, certo? Certo. Não, uma coisa de cada vez. Ele tá aí ainda. Não, eu tô só perguntando. <risos> não, não, beleza. Ele tá aí ainda. Ele perdeu um pouco da pressão quando o Kavir é, feriu ele, né? Mas o tentáculo dele ainda tá ameaçadoramente quase que abraçando o fundo do navio. Então, mas você acha que com esse 20 do Marão não seria possível, tipo, agora eu segurar pra eles baterem? Agora dá. Talvez, ué. Vamos lá. E quando a gente vai continuar já já isso daí. Ah. Calma. Nós temos uma situação um pouco mais crítica, talvez, para resolver. Meninas! Talvez, talvez! Asuna <risos> e Aika. Vamos lá. Meu Deus! Vocês foram... Vocês foram... Engolidas pela criatura. Na, eu, eu lembro que eu narrei que, no primeiro momento, vocês estavam preocupadas de serem esmagadas pelos dentes dela, mas ela passa por vocês e, de repente, vocês veem toda a claridade, a pouca claridade de onde vocês estavam no fundo do mar se apagar. A criatura fecha a boca e ela fecha a boca com vocês lá dentro. E, e o movimento que ela faz é bizarro, é como se ela tivesse... Uh, parte da boca dela fizesse assim e meio que jogasse vocês pra trás, jogasse vocês pra dentro e vocês estão espremidas, amassadas numa espécie de garganta da criatura é, faringe, laringe, sei lá uma anatomia do bicho é, o, o de, tem al alguns detalhes na situação que vocês estão o corpo do bicho, ele é, ele é muito forte, ele é muito musculoso. E ele tá amassando vocês, apertando vocês. E vocês sentem uma movimentação como se esse músculo, essa força, estivesse empurrando vocês para baixo, para dentro. Mais para a barriga da criatura ou algo desse tipo. Essa é a situação número um. Situação número dois. É, tem bastante água, vocês estão numa situação... Vocês não estão numa caverna de boa. Você tem água dentro do ambiente, vocês continuam ter... A Asuna não que ela está transformada, mas, Aika, você tem que prender a respiração, você tem que segurar a respiração, porque não tem ar para você poder respirar aí dentro. É. Quantos anos eu fico assim? Eu fico viva, eu fico consciente nessas condições. É um agora. minuto mais é, modificador de Constituição. É tem uma mais felizinha, não, não tá? Uma, uma assim, que dá esperança para o coração do indivíduo. <risos> Você quer uma para dar esperança? Eu coloco, cara. Eu, eu acho é que, que, que... Eu acho que é válido. Ó, vamos lá, uma música. Vamos, deixa eu ver. Ó. Só dá esperança, não dá não? Essa dá um pouco, ah, é. dá, dá, dá é um pouco. Até eu, até eu. Na minha vida, assim, no mínimo. Não sou nem eu que fui engolido, eu tô, tô com esperança. Vamos lá, então vamos lá. Situação número um, não tem ar pra você respirar. Você tem que ficar ah. prendendo a respiração. Situação número dois, esse músculo da criatura tá amassando vocês, apertando vocês e jogando vocês pra baixo. Situação número três, vocês sentem vindo de baixo da criatura, né? É, é como se fosse um túnel que vocês estão sendo jogados para baixo e vindo de baixo desse túnel, vocês sentem um, um cheiro esquisito, cheiro esquisito, dá para sentir cheiro embaixo d'água? Vocês sentem é, um gosto esquisito, como se a pele de vocês sentisse uma irritação, algo é... suco gástrico. Beleza, você pode imaginar isso. Você sente uma irritação na pele, por enquanto é só uma irritação. Mas vocês sentem que a coisa pode piorar. E aí, vamos lá. Nós vamos começar com vocês duas fazendo um save de constituição pra mim. Uhum. Aí que atirou um 9. Mandinha, rola um D20, que o seu é do Estegossauro, né? Com o bicho aí que você... Ah, eu acho que eu 
Acho que é o rolê. É, ela rolou 11. Ela tirou 11. Ela tirou 11 no 20. Plesiosaurus é mais 3 de com. Você tirou 11, vai dar 14. Hum, sinto muito, meninas. É o seguinte. O que, que é? Eu não posso falar antes, meninas. Tem que falar ah, antes, né, galera? Eu tentei, mas o mestre já tava falando. Não, né? É que o mestre sempre. Na próxima vocês ficam mais espertas. Então, inicialmente é esse dano aí. Primeira coisa: vocês estão sendo jogadas pra baixo. Vocês não conseguiram impedir nada, de, nada disso, vocês estão sendo jogados para baixo e vocês estão sendo amassadas, tá? Esse dano aí é o amassamento da garganta em vocês. E vocês foram jogadas um pouco mais para baixo, beleza? Vamos lá. Asuna, o que, que você quer fazer? Ô, oh, Aika, se, se alguém quiser... É. Então, sou safe. Eu quero... Eu vou tomar dano, eu só queria saber quanto Tomou 17 tomar. de dano. Ah, tá, tá, tá. Beleza, eu já desconto aqui. Eu quero usar o meu Staff of Frost. Você vai se destransformar, Asuna? Ah, não sei, Amanda. Calma aí, deixa eu falar com a, com a, com a Lisa rapidinho. A parada é que com o Staff of Frost eu posso tentar fazer a gente sair daqui mais rápido. É. Só que se mas... eu me transformar, eu posso morrer mais rápido também. É, Só que então, você tá eu... completamente vulnerável. Eu estou morrendo agora. <risos> Se você quiser morrer junto comigo, eu acho muito bonito da sua parte. Cara... Eu estou morrendo agora. Eu vou me destransformar e vou usar o meu Staff of Frost. A gente chegando... Aí, Grunta. O que, que você quer eu fazer com o Staff of Frost? Eu quero fazer um Wall of Ice dentro do animal. Wall of Ice? Ai, Qual é a ideia? Fala pra mim. Uhum. A ideia é a seguinte. Eu vou pegar a Lê e falar pra ela vir pra um lado. E vou fazer do outro sentido a boca do bicho. Eu quero que ele abra a boca pra gente conseguir sair. Ou, tipo, se ele não abrir a boca, vai rasgar ele. Porque, tipo, vai fazer um boom de gelo. Beleza. Tá. Muito rápido. Então, junto com a ação da Amanda, eu, eu posso... A gente se segura uma na outra. E a gente fica presa dentro dele, tipo, com a dada enfincada dentro da, lá, da garganta dele. A gente se segura, se segura juntas pra tentar abrir a boca do, dele, então... Tá. Quando a, a Amanda se transforma, uh, eu seguro nela, a gente fica segura uma dentro, juntas, enquanto a gente tá sendo engolida. E quando eu vejo que ela vai pegar o cajado dela pra soltar algum poder, porque eu imagino que ela vai fazer com o cajado, eu prendo com a daga dentro da, do, das paredes, assim, da, da garganta dele, pra ele não ter força pra continuar jogando a gente pra dentro. Perfeito. E também pelo poder dela não jogar a gente pra trás e fazer a gente entrar mais ainda. Tá, beleza. Aika, você vai rolar um Athletics pra mim, pra ver o quanto você consegue enfincar, segurar a Asuna e, e, e se segurar na adaga. Qualquer coisa, Gruntar, eu também, eu também posso me segurar que eu tenho o meu cajado. 14 e dá, gente, é levinha, ó, assim, magrinha. Duas magricelas, Gruntar. É, dá. 14 e dá. Aí que tá, Nossa, magricela é bra braço fraquinho, né? Mas, é, mas, mas é jeito, não é força. Tudo bem. É... Tudo bem, vamos lá. É... Vamos fazer o seguinte. Asuna, rola pra mim o dano da parede de gelo. Do jeito que tá aí, eu não acho que o bicho consegue fazer um save. Então eu deixo você rolar o dano cheio. São 10 d6 de dano. Vamos lá. Ah, Amanda. Bom. 36. É o seguinte, Asuna. Você faz esse, esse bloco de gelo. O, o muro de gelo começa a, a se formar e abrir espaço. De certa forma, vocês dão uma relaxada. O bicho estava tremendo vocês, vocês têm muita dificuldade, até para usar o cajado, você tem muita dificuldade. A Aika prende a adaga na, na garganta do bicho, mas não consegue segurar tão firme, vocês continuam sendo empurradas para baixo, de certa forma. Só que esse seu muro de gelo, ele ajuda e ajuda bastante, tá? Ele abre um pouco de espaço para vocês, ele vai até a frente da da boca da criatura, ela não abre a boca, mas dá uma soltada em vocês. Vocês dão, entre aspas, uma relaxada aí dentro, tá? Beleza. 
movimento peristáltico dá uma, dá uma aliviada. Isso. E fica aquele, aquela barreira de gelo sinistrona. Dentro da boca do bicho, da garganta do bicho, vocês ganham um pouco de espaço. Machuca então... eles, vocês sentem ele é, dar uma tremida, dar uma mexida, mas vocês ainda estão presas. É mais ou menos como se tivesse comido um, uma espinha de peixe. Isso. O bicho. Perfeito. O Focan já tá salvo, certo? Não, não é assim também. Tô não. salvo. É, não, não é, é assim também. Não, é, não, é, não, é, tô não, salvo. não, tipo, não tipo tá assim, se afogando mais. Não, não tá, tá assim, me afogando. É assim, o, o Kavir, ele já tá por conta e risco dele, né? É, não é isso é assim, aí. E também é assim não, porque é tudo a equipe. É. Não, 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 é. não, não. Não é isso não. É, os tentáculos estão ali ainda. Sim. E uma dúvida, Gruntar. É, esse, esse tentáculo, tipo, é, é possível a gente cortar ele ou ele é muito grande? Grosso, capa, Fred. <risos> Cara, ele, ele, ele é grosso, mas que dá pra cortar, dá, ué? Eu vou tentar decepar um tentáculo desse, Gruntar. Eu vou, vou, vou tentar pegar uma... Na flecha? Uma... Na flecha? Não, 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 não. Vou tentar pegar uma espada. Não, uma espada não, de alguém aqui de paz. Eu tava meio assustado. Eu tava meio assustado aqui. Não, e eu, eu não posso nem usar a minha. A minha espada, que a minha é uma rapieira. E aí a minha só é estocada. Mas eu vou tentar pegar uma espada que tá aqui na, na parte do, do basement, aqui do navio, e, e dar ela. Pega no machado, tá nas minhas costas, porra. É, o foda é o peso dessa merda, né? Você consegue, para. Não consegue, não? Aqui é destreza, não é, não é não, força. Não Você me diz, Cavi. Uh, não, primeiro eu tento encontrar uma espada que eu consiga manejar com mais facilidade do que o, o machado do fogo. Cara, a mesma coisa que eu falei pro Mazagar. Vamos ver o, aí, ó, o, aí, ó. os deuses do RPG. Rola um D20 seco. Quanto maior, melhor. Nossa, bro! Qual espada você Ai. quer, Cavi? Uh, puta, eu quero. Pode ser um. A mais um azul. Sabre? A mais azul, ele quer. Sabre de luxo. <risos> uou, uou, o sabre uou. ali, acho que. Acho que eles poderiam ter um sabre dentro do. Tem, lado. com certeza, o pirata tem sabre. <risos> então eu vou pegar o sabre enquanto o Focan tá erguendo ali o tentáculo. E eu vou começar a dar tanta macetada entre a, as coraças do bicho ali. Pra já começar a tentar decepar. Ou decepar o bicho sentir tanto dano ali pra tirar um dos tentáculos Boa. de dentro do navio, pelo menos. Vai, vai, de, vamos de Atlético isso mesmo, cara, eu acho. Pra decepar Meu tentáculo, eu acho que tem que Meu ser Atlético. Meu Deus do céu. Puta, no Atléticos. No Atléticos é menos um. Eu vou rolar com vantagem então com o Hero Points. E seja o que Deus quiser, foi. Caralho, véi. Você começa a macetar. Macetar o tentáculo, enfiar a porrada nele. Co consegue um ou outro corte, <coughs> mas não é suficiente pra, pra arrancar Tirou. o bicho, pra cortar Tirou. o bicho Tirou. fora, tá? 14. Isso. Tá? Isso. Certo. Menos Nossa, um. Eu tinha tirado 14, 15, né? mas eu tenho menos é. um de atleta. Pô, mas nem, nem, nem com a parada de a gente saber que aí embaixo dá mais dano, não tá? Não dá pra dar uma. É... Porque a gente sabe que embaixo ele é mais sensível, né? O bicho. Eu tô ligado, mas você não conseguiu dar essa vantagem pra ele, né? Você ficou amassado. Mas nem por isso saiu a desvantagem do bicho, né? Tá lá. É, eu tô ligado, mas é porque a parte mais mole dele tá mais... Tá, tá menos vulnerável. Entendi. E eu sei disso ainda. Sabe. Tá bom. É você, Focan, se você quiser fazer alguma coisa. Cavi, você bate, cara, arranca uns pedaços, mas não tem tanto efeito não, velho. <risos> eu tô segurando o bagulho e tá voando peixe na minha cara assim. Isso, tá Boa, voando um sushi na tua cara aí. <risos> Mas o bicho é muito forte, a coraça dele é muito forte. Ele continua apertando, ele puxa para baixo, puxa um pouco o barco. É, e vocês sentem o barco dar mais uma afundada, velho. Ô, Gruntar, me explica como, como, como... Porque assim, eu não tinha imaginado que tinha essas entradas na, no braço dele. Aonde que eu sei, onde está essa parada que eu vejo que é mais sensível dele? São essas ventosas, né? São umas ventosas. No tudo, em tudo. Na não. Ventosa, tá... não, não, não. Ele te... Imagina que o meu braço é o tentáculo. É... Aqui em cima é coraça, aqui embaixo é ventosa. Isso. Ah. Ele não, tá com a ventosa dizer... apoiada no navio, no chão do navio, puxando pra baixo. Ah, então, então você já desencanou que eu tava segurando o braço dele. Eu, per... eu não tô mais segurando nada. 
É, dá uma resetada, né? Ele tava te amassando, o Marão te puxou, você meio que conseguiu sair, mas você tem que pegar de volta. E agora, é, você? Eu pensei, eu pensei que eu tava segurando ainda, tipo, eu tava conseguindo, voltei a segurar uhum. ele e tal, mas beleza, tá bom. Cara, então agora sim eu vou tentar de novo levantar ele, mas ao contrário agora, Gruntar, eu vou tentar é, subir em cima da, da... da porra do bicho aí, esqueci o nome, e puxar agora, tá ligado? Pra ele não me esmagar e tal, e ficar mais vulnerável pra, pra eles baterem, tá ligado? Só que enquanto eu posso tentar bater também fazendo isso ou não? Na hora que eu fizer uhum. isso, eu tentar enfiar o braço espectral com o espinho dentro, assim, saca? Tipo, algo assim, não? Pode, pode, eu deixo. O que, 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 que você quer que eu faça? É um ah, Atléticos. Tá bom. Dessa vez, eu acho que eu vou usar o Hero Point, porque esse não, não, deu, não deu muito bom a outra. Rolou com 26. Muito bom. Tá, você consegue cravar o seu braço espectral nele e aí meio que puxar Isso. pra cima. Isso. Não é fácil fazer o que você tá tentando, tá? Porque o bicho é muito grande, você não tem muito como puxar ele. Você meio que tenta jogar o seu corpo pra trás pra, 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 pra deixar ele vulnerável não. assim. Então, mano, o Caviri e, e Marão e Mazagar, hum. mano, vocês veem que eu, que eu vocês estão batendo e tal, aí eu giro a, a, pra trás a pata do bicho, né? Da, caralho, tô esquecendo o tentáculo do bicho. E aí, mano, eu, eu, eu finco o braço espectral né, numa dessas ventosas, tá ligado? Só que aí, já que é pra fazer igual o desenho, mano, eu, eu faço tanta força e tal que vocês veem meu, meu pé até quase afundando, tá ligado? Daquela na, na estalada, assim, crá, tá ligado? No chão e assim, tal. E, e, tipo, eu fico muito, assim, mas eu, tipo, o olho começa a sair mais fumaça, assim, dos espectros, tá ligado? E puxando o braço, assim, ó. E aí, eu falo pra vocês, que agora eu quero deixar bem claro. É ventoso? Qual que é o nome dessa porra? Ventoso. Tá bom, então, aí vocês vêm eu, eu gritando pra vocês. As ventosas! E, tipo, segurando, saca? Tipo, pra caralho, assim. Pronto, agora ficou mais... Beleza. Você faz isso, um pouco da pressão do navio solta. Eu falei que ele tinha dado uma, uma descida... Quando você faz isso, ele, ele volta um, um, um pouquinho. Mas, H, hum. quer fazer o quê? É, eu tô com aquela... Ele, ele, ele ainda continua com a parada apertando o casco ou o... O um, Focan o Focan ela... soltou um dos tentáculos, o outro ainda tá apertando. E não tem nenhum espaço entre... A... O o, o, os tentáculos e o próprio navio. Esse que o Focão puxou tem. Então eu vou tirar aquele meu arpão. Eu quero fazer. Eu quero tirar o meu arpão, quebrar a haste de madeira do arpão pra deixar ele menor e colocar por baixo de onde o Focão tá segurando pra que se ele for apertar, ele vai apertar num espinho. Porra, Marião, muito bom, cara. Cara, eu gostei Vem também. comigo. Beleza, Vem comigo. vamos lá. Rola só um Athletics básico pra mim, pra ver se claro. você consegue puxar o arpão fora, porque ele tá bem cravado. É, você mandou muito bem na primeira, agora fudeu pra você tirar essa porra Agora daí. eu vou fazer o seguinte, eu tomei o mal de Hero Point, porque o mestre não tirou, mas não tem problema, eu vou usar os meus Hero Points aqui. Beleza. E... Vai tirar Excalibur. Colocar... Hero Point você não perde, tá guardado, cara. Não, entendi. Você entendi. tem um Galera, monte aí. Um Mazagar HP, tá? Por favor. Aí, Se você zerar dar... eles, eu pego, que nem o KV. Tá bom. Vai, tira esse calibur, ó. Então, mano. beleza. Hum, meu Deus. Que ainda bem que você jogou com vantagem, velho. Ainda bem, cara. Boa, garoto. Marião, você ah. puxa, o, te... puxa o, 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 arpão. o arpão. Tava muito cravado, mas você é um é. paladino, parrudo. Ah, e você ladinho, consegue é. arrancar fora. E aí você faz isso que você falou. Você quebra ele e coloca embaixo. Eu curti, hum. cara. Eu curti. Ideia boa, né? Muito boa a ideia. Eu gostei também. Beleza. É... Tá, tá bom. Você fica segurando ali. Por enquanto, o Focan tá segurando também. Isso. Isso, tipo assim, se ele for fazer força pro barco, ele vai falar, opa, aqui não dá mais não. Beleza. Vai tomar uma picadinha no dedo. <risos> Boa. Asuna e Aika, vambora, voltar pra vocês. Vocês estão nessa situação, vocês não estão sendo mais tão esmagadas agora. Então eu vou fazer o seguinte. Vocês fazem aquele, de novo, aquele save de constituição, mas agora vocês fazem com vantagem. Pra começar o round de vocês... Boa. 
Boa. Agora Boa, um vocês um dois. Melhor. Vocês duas passaram. Deixa eu Mas dar um. Mas por dano. pouco, se, se não fosse com vantagem, a Amanda poderia ter tirado um 3. Então, vocês tomam só 12 de dano. Vocês não são jogadas pra baixo. O muro de gelo tá atravessando a garganta do bicho. Ele vai até lá na frente, a boca da criatura. Tem gelo cravado por dentro dele, durante, por todo esse, esse espaço. É... Você vê, Asuna, que esse gelo ele tá machucando a criatura, mas, de certa forma... Em certos pontos ele começa a rachar, ele começa a quebrar. O bicho é muito forte, sabe? Então seu muro de gelo vai dando uma quebrada aqui e ali. É... Você quer fazer mais alguma coisa, Asuna? Eu quero, eu quero é, tentar usar o, o Staff of Frost novamente. Certo. Só que dessa vez eu quero usar... Deixa eu pegar aqui. O Cone. Eu só vou pegar aqui direitinho o nome dele. É Cone of Code. Abre o Staff of Frost. Cone of Code. Isso. Eu quero tentar usar esse nas partes onde eu vejo que tá mais machucado o bicho, sabe? Tipo assim, surgiu a parede, deve ter feito uns cortes, algumas coisas. Eu não tenho. Aí nessas partes mais machucadas eu quero fazer o... Cone of Code. Beleza. Fala aí. Perguntar, de onde a gente tá? Se o bicho abrisse a boca, a gente veria o lado de fora? Vocês vão ter que dar uma subida, Aika. Porque tá. vocês estavam no meio do caminho pra barriga dele já. E meio que a gente tá... Então, a gente tá dentro da água lá na barriga dele, né? Isso. Vocês estão no meio da garganta dele. Se vocês não tá. passassem nesse save agora, vocês iriam pra barriga dele. Tá. É, enquanto a Mama tá fazendo isso, eu queria saber se a gente consegue tentar ir escalando de volta pra cima. Assim, com as duas adagas, no caso. Eu e a Amanda tá segurando em mim. E como tem água, acho que a gente tem força. E eu também tenho o, o meu cajado. Então, a Letícia me puxa um pouco, eu enfio um cajado. É, ela segurando em mim, assim, com a força Beleza. da água, né? Como a gente fica meio flutuando, acho que a gente tem força pra voltar pra cima. É justo e na, na minha cabeça é exatamente o que vocês têm que fazer. A Asuna tá tentando abrir caminho, jogando magia e dando dano. A Aika vai tentando levar vocês mais perto pra poder sair. Uh, Asuna, vamos lá. Tem uma parte não muito longe de vocês que você acha que tá mais machucada. Era uma parte da garganta que era mais apertada, então seu cone de gelo, seu, seu muro de gelo deu mais dano na criatura. Você joga o cone de gelo bem ali em cima disso. São 8 de 8 de dano. 33 de dano. Deixa eu só ver uma coisa aqui. O, o muro de gelo, ele ainda tá machucando a criatura. Tá cravado dentro dela, sabe? E ela tá apertando isso pra, pra, pra poder quebrar. Eu quero que você jogue metade do dano, no caso, que seria 5 de 6. Mas tem um detalhe, aço, né? Se liga. Já jogou? Hum, não. Não? Eu vou te dar o número que você precisa tirar nesse dano pra abrir caminho. Caraca. Você tem que dar pelo menos 17 de dano nele. Tá. Em 5d6. 5d6. Vamos lá, galera. Ah, tá aí, hein, Guta? Agora, bora. Vai dar bom. Bora, galera. Vai dar bom. Aí, ó. Boa! Deu boa. <risos> Ai, que frio na barriga. Boa, garoto. Falei Muito bem. Crise, então é o seguinte, Asuna. Você vê aquele ponto no Kraken que tá mais machucado, onde o seu muro machucou mais a criatura. Você joga o, a, sua, a sua magia, o cone de gelo, bem naquele ponto... Pega em cima, pega bonito e você vê parte da carne da criatura sendo congelada e essa carne que já estava machucada, ela começa a quase que quebrar é, junto da sua magia, abre uma vala, um, um, um espaço, você consegue ver um espaço para poder sair. O problema é que vocês, de certa forma, não estão pertinho, vocês precisam chegar lá. E aí é a outra parte. Aika... 
nós precisamos que você vá ajudando a Asuna e vá caminhando, escalando por dentro do bicho pra chegar nesse buraco pra vocês poderem sair. Eu preciso rodar alguma coisa ou eu só estou lá na caminhada? Você precisa rodar. Você precisa rodar... Como é que você vai fazer? Essa caminhada desse jeito aí? É. Caminhada desse jeito aí é Atléticos. É? Então, tipo... Pens... Não, não é só isso. Sabe? Ah. Eu acho que tem um pouco de destreza nisso. Mas como é que Porque é, cada, então? Cada adagada que eu dou assim no bicho, eu aproveito a, a, né, a fluidez assim, da água, também que eu tô e eu dou uma empurrada pra cima. Porque não é força. Não é Atlético. Não é a força, porque não é o peso. Eu faço assim e empurro pra frente, que nem quando a gente nada. Eu, eu, é. eu, eu quero fazer uma pena do Gruntar. Enquanto eu estiver lá lançando os, os bagulhos, tiver, eu vi que abriu o buraco. Do jeito! Eu, eu, que, eu, quero, eu quero gritar. Eduardo! Vai ver se o tapete vem tentar salvar a gente. Ele tocou com Evandro? Evandro! Quem é Evandro? Eduardo, pô! Quem é Evandro? Primeiro que está debaixo d'água dentro da barriga do bicho. Segundo que o nome dele nem é esse. Então, assim, não, não, Evandro. só não vai rolar. <risos> Evandro! Oh, não, não. Meu Deus. Terceiro que tapete voador não nada. Ele voa. <risos> ah, agora é pronto. Aí é difícil. Então vamos lá. É o seguinte, Aika. Eu deixo você rolar com o Atlético aí, tá? <risos> Não, não, desculpa, com, com acrobats, Obrigada. com acrobats. Obrigada. Nossa, ainda bem que foi de novo. Não... 17. 17 dá pra ir pra frente, eu acho. Tô um pouco na dúvida. Porque se fosse Atlético 17 você conseguia, mas acrobáticos é um pouco mais difícil. Será que é o suficiente? Ai, olha o mestre. Chat, 17 é suficiente, chat? Vou deixar o chat desse jeito. Eu acho que é, não é não, chat. Eu acho que é suficiente, sim. Chat, 17 é suficiente no acrobático? O Gruntar, minha mãe mandou uma mensagem aqui pra mim falando que é. Mamãe falou que é? É. Mamãe não conta. O Rufus falou que é também, ele tá latindo aqui pra caralho. É sim, porra, ele tá falando. É sim, é sim, olha lá. Maria, assim... Os não oh, é o chat sim. é sim, hein? O chat é sim. Beleza, o chat é sim. Então, beleza, Aika. Você vai escalando aí com jeitinho, sem, sem ser na força no jeito. Você vai escalando e você vai na direção desse buraco que a Asuna fez na barriga do bicho. Agora, uma última coisa pra vocês saírem daí. Depois que o Kavira agir, a gente vai ver. Ai, Deus. Bora, Kavira. Meu Deus. Eu vou tentar dar mais uma, mais umas espadadas no bicho. Agora tem dois, dois erguendo o braço do bicho, em teoria é mais fácil pra eu acertar o... O Focan tá levantando o negócio, eu deixo você rolar com vantagem, cara. Ok, ok. 17, beleza. Chegou. Você corta a criatura, cara, você começa... Você corta um pedaço, mas o bicho é muito parrudo, o Kavi. Você não consegue decepar o tentáculo, mas você abre uma vala... Uma vala legal. Se continuar o trabalho, vocês vão. Vocês conseguiriam cortar. Tá. Bom, só grito. Só grito ali pro Focan e pro Mazagar. Continue! Vamos se separar de tentáculo maldito. Não tem mais o que fazer, cara. Eu tô segurando. Focan, você vai continuar segurando? Vai fazer alguma outra coisa? Porra, eu tô ajudando vocês por essa merda, vai ser é foda, tá ligado? Senão. Tá, né? Vocês vão bater com vantagem. Pelo Se não menos. batesse com vantagem, talvez ele não conseguisse. Eu consigo, então, enquanto eu tô segurando, é, tentar com o braço dar um dano nele, tipo, dar uma fincada nele pra ver se ele sente mais um pouco do. De... Defina dar uma fincada, cara. Ele quer usar o arpão que eu tô segurando pra machucar ele, é isso? Não, não, o braço mesmo, porque o braço tem aquelas porra de espinho, né? Aquelas, aquelas hum. paradas assim saindo e tal. Eu queria pegar e fincar mais ainda, puxar pra ver se ele sente um pouco. Sei lá, pra eles continuarem batendo, segurando. Só pra não ficar segurando igual tonto aqui, dá um dano nessa porra. Ou, porque se eu soltar, mano, a gente vai bater sem vontade nenhuma. Pensa bem aí, presta atenção na cena. Você tá segurando, puxando, tá um pouco solto. Kavir veio e, e cortou o tentáculo, mas a gata tá embaixo com o arpão ali esperando. 
Então, é, eu, eu cheguei a pensar no momento final, eu não sei se tá tão crítico assim, tá muito danificado o bagulho? Ah, o tentáculo ou tá tipo de boa? Cavi ainda? cortou tipo um terço do tentáculo. Pô, eu vou soltar essa merda então. Pra pegar no. no eu vou, eu vou não, não, não só vou soltar, soltar, como eu vou empurrar no. No. No arpão que o, que o Mazagar fincou, no, fincou ali, tá ligado? Vai empurrar o tentáculo no marão? Não, mas ele tá segurando assim. Não, eu tô de sacanagem. Tá bom, porra. Caralho, eu falei, o cara tá assim embaixo, porra. Beleza, beleza. Tá, você quer, só quer, você quer soltar o tentáculo? Pra ver se dá o dano do Mario. E aí depois eu, vou, eu posso ainda bater? Eu só vou soltar, não vou bater. Pode. Eu vou soltar. Eu deixo. E aí depois eu quero meter uma... Onde, onde o, o, o caveiro bateu, eu quero continuar dar uma lapidada ali. Então vai, joga um Atlético isso aí. Normal? Você tem vantagem por causa do, do Rage, né? Ah, é. Seria normal, mas você tem vantagem pelo Rage. Nossa, seria bem. Boa. Tá. Isso foi pra quê? Pra soltar? Então, não, pra soltar não precisa, cara. Soltar, ah, você tá. soltou. O bicho já tava naturalmente puxando. Quando você solta, ele... Enfia o tentáculo no, no arpão que o Mario tava segurando. Isso. Tá? Isso dá certo. Você puxa o seu machado e mete o seu machado bem no lugar exatamente onde o Kavir tava, tava batendo. E show de bola, cara. Você corta mais um pedaço bonito. Kavir tinha tirado um terço, você tira um outro terço. O tentáculo agora, esse tentáculo tá bem, bem machucado, tá? O arpão que o Mazagá colocou, você sente que esse tentáculo, de certa forma, ele perde muito a pressão que ele tinha. Primeiro, ele já tá bem balangando. Segundo, ele é, tá... Você imagina que tá muito machucado, então o bicho tá sem força. Você percebe que só o outro tentáculo tá com pressão no navio. Esse tentáculo não tem mais pressão no navio. Caralho, morreu. Um tentáculo morto, praticamente. Não chega a tá morto, mas ele não, tá sim, bem mas detonado. Tá, tá, tá meia bomba. Beleza. <risos> <risos> mas H! Quer fazer? Então é o seguinte, o teclado ele tá balangando e tá meia bomba, aí. É, é, tipo isso. <risos> Desculpa, meninas, não tem que estar com meia bomba. A quinta Entendi. série que habita em mim saúda, a quinta série que habita em vocês. É, eu tô então... full quinta série também, mas é, foi mal. Então tá bom. <risos> Era um monstro. É... <risos> Cara, eu não posso tirar a mão daqui, porque senão... Não, cara, ele... pode tirar, o bicho fincou o, o tentáculo no arpão que você deixou. Ah, sim, tirou? Sim. Regaça, Não. Mazagá. Tá. Então eu quero fazer o seguinte: eu pegar um outro arpão e bater aonde o Cavir está batendo. Ótimo. Mas com arpão não é a melhor coisa, não. Tem que ser uma parada cortante. Pra você terminar de decepar. Pode ser o meu martelo? Que é pra esmagar? Você ia pegar e dar uma, uma machucadinha. Pode, eu deixo, eu deixo. Aí é o seguinte, Mazagá, ah. como você enfiou o tentáculo, o... como você enfiou o arpão no tentáculo ah. e eu achei maneira a sua jogada, pode rolar esse, at esse ataque, esse atlético com vantagem. O atlético com vantagem. O bi esse tentáculo tá meio que desabilitado, então... Tá bom, tá bom. 18. Santa vantagem. Santa Beleza. Vantagem. É... Como é que é, Mazagá? Que você vai esmagar o tentáculo Cara, a ponto o... de partir, decepar essa parte que você, o Focan e o Kavi estão batendo. Eu tô vendo o Kavi batendo, ele já deu uma flechada ali, eu falei, que vai cortar essa porca aí com essa flecha? Não vai nada, né? Aí ele arranjou uma, uma espada, começou a bater, aí eu vi <risos> pra ele e falei assim, é assim, você tem que continuar ainda com... Armas de longa distância, porque Billy, você não entende nada. Oh, Aí eu <risos> peguei o martelo, girei assim e bati por baixo. Pum! Pra pegar nele. Cara, aí é igual o batedor de carne, assim, meu irmão. Você dá uma porrada, dá uma, uma segunda, dá uma terceira. O tentáculo que já tá meio mole, você vai esmagando até que fica é, quase que uma carne mais fina. E aí você dá essa última, cara. Puxa. Seu martelo chega a afundar na madeira do navio quando você dá essa última porrada, ceifando o tentáculo, os dois lados do tentáculo, né? O bicho... Faz um save de destreza a todos vocês. Ah, 
Beleza. Tô com vantagem. Não, não, aço não é Yaka não. Só o Mazagapa, ah, tá. Nossa, é, né? Boa. Não, não. É com vantagem É o Ladino mesmo, é o Paladino mesmo. Você tem vantagem nesse save de destreza, Focão, por causa do Bárbaro. Você também. Uh, 18. 18 na real não passa. Eu. Caralho. Com vantagem já, velho, caralho. É o seguinte: O bicho, você dá essa porrada nele, mas você arrebenta o tentáculo dele. Ele faz uma, um movimento para um lado e para o outro, assim, muito rápido, muito forte. Você e o Kavi pulam para trás, saem da frente. O Focan toma a porrada meio que no peito. É... E, ele, e ele puxa o. Ele puxa o tentáculo, ele puxa fora. Você, ele solta esse tentáculo. Ah. Ele dá uma última estabanada assim e puxa, sabe? O, que tá, o tentáculo que foi completamente. Destruído. Que vocês cortaram, aham. Uhum. É porque vocês cortaram, vocês cortaram um pedaço, né? O que restava ele fez assim e tirou. Tá, beleza. Esse fez assim, bateu em vocês, deu... Ficou a ponta dele aí, ó. É, mexendo. Deu 27 de dano, focando toma tudo, metade por causa do rage, vocês tomam... É... Vocês tomam 13. Mazagai e Kavi 13, focando toma 27. Só, só uma dúvida. Mas o rei, né? 13 também? Isso, toma 13 também, desculpa. Perfeito. Vamos lá. Vocês veem a oportunidade. O buraco tá aberto. Aika puxa você, Asuna, do melhor jeito que ela consegue, do melhor jeito que ela pode. Vocês estão próximas assim, mas tem um problema. Esse buraco, ele não é tão grande assim. A criatura tá se mexendo, o muro começa a se quebrar completamente e ele volta a tentar esmagar vocês de novo. Mas vocês estão na beiradinha ali pra poder sair. Eu quero saber o que vocês vão fazer. Como é que vocês fazem pra tentar sair desse, dessa parada? Esse buraquinho a gente tem que passar espremido pra sair? É como se fosse uma fenda, assim, no corpo do bicho, sabe, Aika? Ele é um bicho muito grande, muito duro. E essa fenda, ela, ela tá se mexendo. Ela não é largona. Ela, ela é, de certa forma espremido, vocês vão ter que se espremer pra passar. Mas eu tenho uma pergunta, a gente não tá completamente submerso, certo? Tá. Vocês estão debaixo d'água. Então a gente, não, a gente pode nadar, se a gente tá debaixo d'água. O problema é que não tem espaço pra nadar, dentro do bicho é muito apertado, sabe? Só não tá mais apertado porque você fez o, o seu muro, senão estaria ainda mais apertado. Ah, mas eu, eu acho que é a mesma coisa que você tava fazendo agora, só com um pouquinho mais de jeito. Porque, não, veja, é que a gente tá na padaga, eu acho que agora, agora tá espremido o suficiente só pra gente pegar mesmo com a mão, né, da imagem que seja tudo meio, umas carnes meio, é, assim, não há um quarto liso, sabe, deve ter um monte de, de patifado, assim, a carne, sabe, então a gente vai pegar e vai se puxando pra dentro, pra tentar sair pelo buraco, mas se espremendo, né, e se puxando pra... Você quer se esgueirar pelo, pelo bicho? É. E a não vai fazer como? Eu tava pensando, Gruntar, em pegar o meu cajado e ir fincando ele, sabe? Tipo, Gruntar, tem uma pra pergunta. Me dar, pra ficar mais... Assim, eu não dependo tanto da Aika, meio que a gente, ela não fica tão sobrecarregada. Beleza. Pra Fala, gente Aika. conseguir sair dali. Onde? Já que a Amanda voltou a ser gente, Gruntar, onde está Pompom? Dentro Pompom da tá mochila comigo, dela se comigo. afogando. O Pompom hum. está se afogando, Amanda. Hum. Tô em choque. <risos> Vamos sair logo. Eu acho que é um acrobatics pra vocês saírem daí. Com jeitinho. Com é jeitinho, né? Com jeitinho. Meu Deus, ainda bem que é com jeito. Imagina se fosse sem jeito. Deixa eu ver aqui. Era com vantagem? Na real, não. Não é? Ah, desculpa. Então fica ele o número menor que saiu ali. Vale o primeiro, vale o 13. Primeiro. Tá. Tá. É o seguinte. É... Vocês começam a tentar se esgueirar pra chegar nessa fenda que a Asuna conseguiu abrir. Vocês estavam próximas, mas o corpo da criatura, aqueles músculos sinistros começam a quebrar um muro de gelo e vocês não 
não tem mais tanta liberdade para poder avançar. Vocês escutam o muro de gelo rachando, vai quebrando tudo, e vocês são de novo meio que amassadas, apertadas, vocês tentam chegar na fenda, mas vocês não conseguem. Eu quero save de com de novo das duas. Quase que deu 20. Beleza. O que acontece é o seguinte. Aika, você já estava com a mão numa dessa, numa beirada da fenda, se puxando, tentando sair. De repente, o muro quebra e você sente a pressão da criatura te amassando. Você segura firme, tenta segurar com o braço e se expandir. E aí você consegue ficar meio por ali. Asuna, você estava bem próxima também, mas o, a criatura fecha, te amassa, te esmaga, joga você um pouco para baixo, você fica um pouco longe da Aika e da Fenda. Beleza. Aí assim, ó, Aika toma 9 de dano, Asuna toma 18. Hum. Meu Deus do Fazer céu. As contas aqui. Como é que tá a vida de vocês Vocês não aí? conseguiram sair, tá? Quanto de que eu levei? Eu tô com 38 9. de vida. Meu Deus. Aika tomou 9, Asuna 18. Caramba. Eu fiz a Meu Deus. Beleza. Kavi Focama Zagar. Kavi Focama Zagar, lá em cima. Tá entrando um monte de água por esse buraco no. Eu já no, volto, gente. no barco, cara. O tentáculo saiu e quando o tentáculo sai. É... Fica espaço pra água entrar. Tu começa a entrar água pra cacete. Era um... Eu falei que era 2 metros de raio, né? De diâmetro. Você imagina um dois... buraco de 2 metros no casco do navio. Começa a entrar água pra cacete no navio. Caralho. O outro tentáculo. É, ele continua ali dentro. Continua puxando o navio pra baixo. Puta ah, que a gente... pariu. A gente tem que salvar esse barco, mano. Então, pra salvar, pra salvar elas o também. Barco, pra salvar o barco, depois de um buraco de dois metros de altura, eu não imagino como não, velho. Não, o buraco é menor que eu, mas cara, me respeita. Eu sou maior que o buraco, porra. Se eu vim ficar na frente do buraco... Já <risos> tô vendo aqui. Como é que fazer? Se fosse no Sea of Thieves, a gente ia pegar um baldinho, ia tirar e botar uma madeirinha. Tá? Eu não. dou um tempo pra vocês conversarem aí, pra ver o que vai fazer. Quero, vamos tentar achar, mano. Será que a gente não consegue achar realmente alguma coisa que faça uma barreira nisso e a gente travar isso pra pelo menos parar uma, e segurar? Um, um grupo de caixas, assim, pra gente é. apertar Caixa na parede. Caixa eu não sei, mano. Porque eu, essa parede é oval, não tá como de barco? Ela é meio circulada, assim? É, ou é, 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 é. Meio oval, meio oval. Então, como é que a gente vai por caixa, Marião? Só uma, uma dúvida. Uma dúvida muito... Muito Pertinente. bizarra que eu vou perguntar agora, vai ser Pertinente, uma pergunta é extremamente bizarra, bizarra. Pode falar, pode eu vou falar. perguntar agora é muito bizarro. Tá valendo tudo. Calma lá, calma lá. Respira. Se prepare. Pode Respira. ser muito bizarro, mas pode dar certo. Né? A minha bag of holding, Gruntar. <risos> ela, ela é infinita mesmo? Não. Ela tem um peso... Ah, ela tem um peso. Eu pensei que tudo que ela carrega, eu pensei que tudo que ela carrega, ela tipo, anula o peso. Ela tem, ela tem um peso máximo. Ela tem um peso vamos máximo. Tem. Bag, oh, eu entupi oh, de água do oceano não, naquela não, merda ali. Vamos pôr ela na boca dela no buraco, tá ligado? Não, porque do jeito que eu, do jeito que tinha me descrito, parecia que era uma, uma bag infinita. Tá não, não é. Falei, mano, vou, vou subir. Posso até essa ver merda. quanto que é. Não é muito esses dias eu, eu tive esse problema. Imagina você bota a bag infinita na boca do barco e ela começa a encher de água e, e o barco esvazia. Ah, aí, 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 ela aguenta 500 pounds. Cada pound é 0,5, não é? Tipo 0,5 quilo. Acho que ela aguenta 250 quilos. É, que é coisa pra caralho ainda. Tá. É, mas são é. 250 litros, né? Você pensa mais ou menos. 250 assim. litros, exatamente. 250 litros de água, mas... Puta, fiz fiz a conta certa, litros, chat? É, mas é. Tá. 
Basicamente isso. O litro, pelo menos, é basicamente o mesmo peso de um, de um quilo. Um litro. Ah, é, então. É... Mesmo sendo oh, coisa pra caralho, cara. Oh, oh, acho que... Oh, oh, mano, se vocês acham... Qual é o pedaço do... É, o amigo meu falou... Tá me xingando aqui no WhatsApp que ele tá vendo a parada. Qual é o tamanho do raio da... Do bagulho que a gente arrancou hoje? Oh, oh, Mais ou menos a mesma coisa, velho. O raio é um metro. O diâmetro é, é dois. O diâmetro é, 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 é dois. Raio, é, raio, é, raio é mais. Né? Mais ou menos a mesma coisa. O raio tem um metro, mais ou menos. Você acha que... Vocês acham, né? Vou falar com vocês dois, né? Não com o Guntar. Vixe Pode ser meio maluco. Tá é, é que na minha mente eu não eu achei que aqui. ia funcionar. Mas o que, que vocês acham de a gente pegar essa parada? É a ponta, né? Do tentáculo, né, Guntar? É a ponta. É, vocês cortaram a ponta, mas... Você tá usar a ponta do tentáculo pra inserir... Não é uma pontinha, né? É. Exato. É isso? Tem é. é que pegar, carregar... E usar ele como se fosse uh. uma rolha. É, exato. É, eu acho que dá. Por isso que eu tô perguntando o tamanho do raio. Ou do diâmetro. Assim, vocês, vocês cortaram um pedaço que ele é um pouco menor do que o buraco que tá. Então, mas daria pra dar uma... Mas aí a gente faz o seguinte, Gruntar. Em vez de a gente entrar ele com a parte maior, a gente entra com a parte menor e vai empurrando. Não, é isso. Mas eu acho que ficar... mesmo assim, Marião, a ah. parte mais grossa ainda é menor porque a eu base isso. é maior. Eu entendo, é que eu entendo. Quanto mais perto do monstro, era mais grosso. Mais vocês perto cortaram... Do... Isso. Do monstro da ponta, ela vai engrossando. Mas entendo. assim, eu não acho essa ideia de todo mal, não. Pra tapar o buraco, eu acho que é a melhor ideia. Vocês vão ter que dar uma enjambrada. É... Não, não vai ser simplesmente colocar. Vai ter que, de repente, então, dar uma enjambrada. Colocar pode... umas coisas assim... É... Volta, pano, dobrar pano, ele, vocês podem tentar dobrar tem e pano, socar, pano, sei lá. Pano, tecido, pano. Um dos tecidos aqui, o navio tem, a gente faz um, um enroladinho, ó. Vocês podem pano. tentar, vocês podem tentar. Tem, tem pano, tem tecido. Manos, vamos enrolar essa porra então no vamos, tecido, vamos, deixar grosso vamos. e depois fazer uma rolha. Buf, tá, vamos. Tentar enfiar essa porra no buraco. Eu pego os tecidos, vocês são mais fortes. Você <risos> um vídeo. <risos> porra, eu não tenho força, porra. Eu sou um ser esguio, entendeu? Então, beleza, a gente tá lá no carro. É, eu vi pro Focão e falou: é melhor deixar com quem sabe mesmo. Ele não, não é desse tipo. Não, o negócio mano, tá, dele vamos é ficar tirando flechinha. A força é com vocês, pô. Mano, vamos Aqui retomar é a cena. Jeito. Vamos retomar a cena. Então a gente tá lá vendo o buraco, a gente olhou pro buraco, olhou pro outro tentáculo e tal, e água entrando. A gente olhou pro pedaço três, do bagulho. Um olhou pro, um olhou pro outro assim, ó. É, aí é, aí é, olhou aí, pro tentáculo. Olhou pro tentáculo e se olhamos, tá ligado? <risos> aí, aí o Cavir só já falou. Eu pego os panos. Eu pego os panos. <risos> aí nós levantamos, apagado. Eu sou baixinho, né? Porque eu já faço apoio aqui embaixo, ó. Não, vamos enrolar antes. Acho que a gente tem que rolar antes no. Não, panos, mas tem que né? levantar antes pra dar uma enrolada, né? Ou que rola assim, né? Não precisa levantar. Vai que. Não, é espaço, a toa. Tem um espaço aqui. Tá. Tá, tá. tá vamos, vamos lá. lá, calma aí. Um detalhe, tem muita água entrando, tá? Uhum. Vocês, o que é que vocês vão fazer tem que ser feito rápido. Isso, é isso, então. Tem que é ser feito isso, é isso. muito rápido, senão já Pode. era. Foi, é, é agora. Isso. É isso, já foi. Tá, é isso. nós vamos fazer Cavita o seguinte, voando, cara. Né? É... É assim. Cavi tá juntando os panos. Se for esperar o Cavi juntar pano... <risos> Ah, o Cavira é rápido. Não, não, ele tá, ele tá pegando é o pano e jogando pra gente. Ele, não tá ele atira a flecha e é rápido. É só isso que ele sabe fazer. Não, ele tá pegando os panos e jogando pra gente, porra. Você acha que ele tá o quê? Acumulando e vendo com uma, com uma camareira os panos? Não. E você tá não fazendo é? o que com o pano? Eu quero só enrolar na, na partes maiores do, com, com o Mazagar. Quero enrolar na parte maior, assim, tá, os panos. E aí pra e pintar, tá ligado? Tipo, pra fazer... Eu quero deixar mais grossa a... a... Eu entendi... Mas eu não sei se isso aí vai dar certo, não. Tô avisando porque, antes. Se a gente apertar, é porque assim, velho. Agora o buraco. É, porque, é porque vocês vão precisar de uma força danada pra empurrar o tentáculo e fechar a água. Não, mas você vai perguntar. Mas eu quero fazer é. nivelando. Eu não quero ter, vai fazer, deixar mais grosso no final e acabou. Entendeu? Tipo, entre aspas. Menos pano, mais pano, mais, mais, mais pano. Só pra essa cor? Eu, eu tô ligado. Ah. O lance é que provavelmente, se você fizer isso, a água. Vai desenrolar o pano. Mas não tanto. Vai demorar um tempo. Pelo menos a gente ganha tempo. Não, não. Eu quero dizer o seguinte. Você vai estar tá empurrando o tentáculo enrolado no pano. A água vai bater e vai desenrolar. Você não tem como enrolar isso forte o suficiente para a força então, da vazão d'água. Então, Mete o tentáculo melhorar. e depois Mete apoia os panos. Isso. 
Coloca o tentáculo primeiro e depois enrola, pode ser? Mas, Isso. mas eu acho que é pior a pressão, mas... Bom, vamos lá. Eu, cê, acho, que, eu acho que o a pressão... Você tá entendendo o problema? Você não tem como entendi. amarrar o, o pano de maneira não, que quando a água bater, vai tirar ele. Mas na minha cabeça, eu só enfiar os panos, vai aguentar menos ainda a pressão da água, mas... Porque, tipo, não vai estar tá preso em alguma coisa, vai estar tá só o paninho fincado. Vocês não vão conseguir fechar isso fechadinho, não, cara. Não, eu sei, eu sei. <risos> Mas eu não queria que os panos, tipo... E outra, eu tô com medo da gente empurrar a parada e ela vazar e ir embora, tá ligado? Não, sem eu contar, cara, assim. que se vocês forem enrolando o pano, acho que vai demorar muito, mano. Tá, então e se, e se uma, o Kavir, ele, ele só colocar umas bases de pano e já ir colocando pano enquanto a gente vai lá e empurra? Tá bom, né? vambora, vamos ver vamos, 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 o né? que vai dar aí. Pode Kavir ser, tá né? recolhendo os panos, mas a Gai e Focan vão, vão tentar posicionar o tentáculo. É Atlético se vocês dois, cara. Tá bom. Eu vou usar Hero Points. Eu, eu vou também vou usar Hero Points, eu tô com pouco, mas eu vou usar. Vamos fazer assim que eu acho que dá boa, mano. Menos 50 de novo, peraí, tô anotando aqui. Eu anotei aqui, pronto. Entendeu, o, 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 Maria, o, o Mavis? Você vai colocando já na beirada pra gente colocar, já faz uma pressão, pelo menos entre o, o tentáculo e entre a, a parada, tá ligado? Sim. É save? Tá que, lá. É, esqueci, Atléticos. Mano, não, não. Save de atleta ou só atleta? Não, Atléticos não é ser. Atletismo. 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 Eu já tinha vantagem, Estão descontando né? o Hero Point? É, você não eu precisa... Descontei. Eu não tá precisava bom. usar, perdão. Você não precisa, você tem vantagem do rei. Vamos lá. Beleza, foi, foi bom número, foi bom número. Vocês dois, cara, assim, Mazagai e Focan, não tá fácil, tá? Não é fácil, é bem complicado, na real. Vocês vão empurrando o tentáculo. Primeiro que o tentáculo é pesado, então só pra pegar ele já é foda. Já tem água na cintura de vocês, quase no peito do Mazagar. Vocês vão empurrando esse tentáculo, tentando ajeitar, encoxambrar ele ali. Kavi tá trazendo uns panos. Você encontra, Kavi, é... um, uns tem, tem um monte de corda, assim, você olha a corda, você porra, porra, corda não quero. Tem caixa, tem isso, tem aquilo. Tem uma hora... Vamos rolar um dado de RPG aí, quer ver? É. Ah. Eu ia facilitar logo de cara, mas eu não vou facilitar um porra D20? nenhuma. Roda um D20 aí, pra eu ver uma coisa. Quanto maior, Cabe, melhor. Respira aí e manda aí. Boa, Boa garoto. 15. Beleza, é o seguinte, Cavi, você tá andando, aí você olha, vê aquela caixa, não tem, é maçã que tá boiando, porra, no, no, no porão. Você tem um bolo de corda, assim, se fosse corda, cara, tinha um monte de corda, assim, você, caralho, preciso de um pano, preciso de um pano. De repente, você olha, você vê o que parece ser é, uma vela velha, a vela do navio, ela tá, Sim. de cara você vê por que ela tá aí, ela tá rasgada, ela tá meio detonada, meio destruída, mas você imagina que pra isso vai servir, você só precisa do pano pra tapar a água, você cata essa parada e, e vai levando pra lá. Beleza. Fechou. Show. Só de meio que apoiar o tentáculo, Focam, Mazagar, vocês conseguem diminuir a vazão de água que tá entrando. Tava na minha cabeça que, assim, em dois rounds ia ter água suficiente pra não dar mais pra salvar o navio. Só que eu posso Vocês... perguntar uma coisa em relação a outra tripulação? O pessoal da tripulação que tá em volta, eles estão tentando esvaziar essa água do navio, né? Porque, tipo assim, a gente tá tentando é, lidar tá louco, com o tentáculo, né? eles não estão lá parados. Faz alguma ah, coisa. E é, aí, difícil, galera? Hein? Eles Nossa, estão correndo, é, é, isso, eles estão correndo tentando fazer as coisas. É, Mas, H... Ah. Tem pouca gente da tripulação aí no porão com vocês. Ah. Ah, mas... A galera que tá aí tá meio que no desespero. Se a gente pensar, passaram tipo nem 30 segundos desse, dessa parada. Não, passou mais. Passou um minutinho aí que vocês estão tentando lutar com o tentáculo. Uhum. É... Tem três malucos aí tentando alguma coisa. Um deles tá batendo no, no outro tentáculo. É, tem um cara que tá com um balde, mas esse cara tá com um balde, ele tá assim, ele tá em choque. Ah. É, é, é sério, ele, ele veio com o um balde, deu aquela primeira baldada, olhou pro balde, olhou pra aquele mar entrando dentro do navio, ele olha assim, ele... você vê que ele tá meio em choque, sabe qual é? Aí ele olha pro Caviro, o Caviro olha pra ele Não, e fala eu tô o quê? Passando, eu tô passando correndo, eu tô passando correndo com os panos, voltando lá pro Mazagara e pro Focão, eu vejo o cara parado assim, eu tô dois tapinhas nas costas dele. Vamos, cara! Vamos sair daqui! Filha da puta! Aí! <risos> aí, Cavi, ele, ele faz assim: vamos, vamos! Ele joga o balde d'água no, 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 de, ali dentro mesmo, né? Vamos, vamos! Ele joga ali mesmo, aí ele olha, pega de novo o balde d'água. 
Pra fora, pra fora! Ele pega de novo o balde d'água e vai correndo lá pra fora. Tem um cara batendo no, no, no tentáculo. E o outro cara tá assim, a gente vai morrer! A gente vai morrer! A gente vai morrer! <risos> Não, dá pra gritar com esses caras pra eles ajudarem a desvaziar também? Grita aí com eles, mano. Vai, que dá pra convencer, né? Aqui tá. Tá uma loucura. Ajudem, esvaziem! Tipo, e a gente socando a rolha no bote. É. Então vamos lá. Vocês já diminuíram um pouco o fluxo... Um pouco não. Diminuíram bem o fluxo da água. Só que tá foda. Vocês têm que ficar segurando essa parada aí, tá? Beleza. Vamos lá. Não dá, não dá pra, num momento assim de força junta, minha com o Rage, com o Mazagar... Talvez com o martelo dele a gente pegar e dar um... Talvez, uma coisa de cada vez. Calma, tá primeiro bom. momento Próximo. foi. Próximo, Amarão. Asuna e a Kaika tá aí? É, eu acho que ela ah, não tô fazendo algo. Uma, uma rolha, você diz? Mas eu posso primeiro, enquanto ela não tá. Tá, você pode primeiro. Asuna, Seguinte. bate um certo desespero, Asuna. Você ah. tava vendo a sua escapatória, mas de repente o um muro meio que quebra quase que todo, você de novo é espremida, você não tá conseguindo chegar em cima do... chegar, chegar na fenda, né? Pra, pra poder sair. Vamos, vamos de cara fazer um save de com aí pra mim, Asuna. Ai, Zombron, tá? É, o bicho é parrudo, o bicho esmaga. Ó. Oh. Você passa oh. no save, você toma 9 de dano. Tá. Beleza. 38 menos 9. 29. Fala pra mim, Asuna, o que, que você quer fazer? A Asuna tá desesperada já. Ela viu que a Asuna. Conseguiu... Desculpa te interromper. Oi. Tem outra coisa. Você Ai. sente o pompom espremido na sua mochila, nas suas costas. O bicho tá te espremendo. Você imagina que você tá dentro da garganta do bicho? Mas não é uma garganta larga, tranquila, de boa. Você tá uhum. esmagada. Tem, você tá, tem músculo te esmagando, te apertando, te jogando pra baixo. Você não vai pra baixo dessa vez. Você se segura por ali. Você só toma um pouco de dano. Eu, justamente, vendo que a Letícia ela conseguiu se aproximar mais da fenda, ela tá mais perto de sair, eu tô mais pra baixo, o pompom tá espremido, eu vou me transformar. E eu Beleza. quero me transformar, Gruntar. Eu andei fazendo umas pesquisas aqui, em inglês é Swarm of Creepers. Eu quero, eu... é tipo um cardumezinho de piranha. Você pode se transformar em cardume ou você transforma num bicho só, né? Eu Será acho. que é um só? Tô pensando se tem espaço suficiente, que se você não vai ser esmagado, entendeu? Ah, piranha, é um peixinho bem pequenininho, bem lisinho, pô. E que copão que é o tamanho desse buraco que abriu o Gruntar, que eu consegui abrir com o Corner Cold? Uma piranha, passa? Pa passa, passa. Passa até aquelas piranhas por ali, porque a Letícia vai... Ah, quer dizer... Tá Aí mutada, vai passar também, e ela vai passar Oi. pro corpo de humana. Tá. Não, não passa assim. Eu tô pensando no, no, no corpo do bicho. Eu acho que passa, Asuna. Você tem espaço, sim. Se você virar um peixe pequeno, eu acho que você consegue sair. Então, eu vou virar uma piranha, porque apesar de ser um peixe pequeno, eu também tenho dentes afiados pra me agarrar se eu precisar e sair daí de dentro. E eu vou meter o pé... Porque o pompom tá tipo, sendo esmagado e tal, e a Lê já tá. Aí que já tá perto ali pra sair também. Beleza, você vai. Se trans... Você se transforma, vai nadando ali por dentro e. Beleza, você consegue sair. Na real, você consegue. Eu não vou ser um bicho pequeno pra você, é tranquilo. Você passa pela Aika. A Ica tá agarrada, segurando ali no negócio, tentando passar a se espremer. A Ica, você vai fazer a mesma coisa de antes? Ô, ô Gruntar, eu posso aproveitar que eu me transformei pra hum. dar uma mordida no bicho? Tipo, eu sei que não vai ser um dano significante, mas é um daninho, né? Só de raiva? Pode morder, não, tudo só bem. De... Eu deixo você morder Sim. ele, não tem problema não. Vai usar uma tá cosquinha bom. aí nele. Roda um D6. Como que, é o, como que é o dano da minha uma piranha, minha humanidade de piranha? Não sei. Você pode Deixa rolar o dado que você aqui. quiser aí. Pode rolar um D20. Vai dar o dano. Tá. 
Beleza, muito obrigada. É a mordida de raiva. Isso, é pela força do ódio. Caralho! 19 de dano, show. Você dá aquela mordida na que sua nossa. cabeça, Asuna. Você deu a maior mordida da história nesse bicho. Gigantesco. Beleza. Você, você vai sair. E a Aika? Eita, e agora? E a Aika, né? É a pergunta. A Aika, porra. Agora eu não consigo imaginar. No não, próximo episódio de RPG dos eu streamers, peixe. não percam. Aika morre. Como ficará a equipe? <risos> Aika, você tá com um braço enfiado na fenda aqui assim, segurando por ali o problema é que seu re... o resto do seu corpo tá meio esmagado, tá sendo esmagado tá sendo apertado você precisa sair daí, primeiro um save de constituição ave maria você molhada pra dentro <coughs> constituição em vantagem? só se você usar hero point você não tem vantagem não Posso usar Hero Point pra rodar de novo caso eu dê errado? Não, você rola com o Hero Point e já rola com vantagem. Gasta aí. Gasta Isso. Beleza. Esse 20 aí te salva. Você é, tá segurando, o bicho tá te esmagando e jogando você pra baixo, você usa toda a força do seu corpo e você se prende, se segura, você fica firme, tá na fenda ainda. Tá bom, eu vou... No jeitinho ainda? Então, assim, sim, mas... Eu, tipo assim, eu vou colocar uma fenda, né? Aham. Uh -huh. quão, quão, quão larga ela é? Ela não é muito larga, e tem outro problema. O bicho se move, no que ele se move, fica, fica de certa forma, mexendo e fechando, sabe? Por isso a dificuldade pra sair. Ela, ela é, tipo... Consegue ver meu, meu braço aqui assim? Ela fica Sim. assim, é, é assim, é, é pouco espaço. Sim, e tipo assim, e quão, quão grossa é, é ela do lado de dentro e do lado de fora? Tipo, por quanto, quanto dela tem que atravessar? Quanto a, a pele, sabe? A pele e a carne, assim, como... Tem de... textura do peixe. É um tanto é. assim, ó. Não é tanto, né? Tá, não, o peixe mais. é gigante, o peixe tem o tamanho de um... Você não, é, mas essa grossura aqui de pele e carne pra passar até que é tranquilo. Tá tranquilo. na parte magra aí. É. Então, Luntar, eu quero continuar tentando fazer dessa forma que eu tava fazendo, mas na posição que eu tô aí, eu vou pegar a orejinha e tentar fazer mais um corte nela nessa, nesse pedaço, tipo assim, corte de assim, sabe? Fazer um assim pra dar uma, uma largada pra passar ele e tentar de novo puxar pra fora. Deu pra entender? Eu entendi. É, não é fácil abrir corte no, no bicho não, tá? Se você quiser cortar ele pra abrir mais espaço e facilitar sair depois, você vai perder um round fazendo isso. Ah. Mas aí depois você vai ter vantagem. Ou você tenta agora sem vantagem só do jeito que tem que ir. Quantos turnos você respira ainda? Ah, isso tá tranquilo. É, ah. tem mais uns 10. Quanto de vida você tem? Tenho metade da vida. São 45. Eu vou então cortar nesse round. Ele tem 10 rounds viva, né? No mínimo. Se tudo der certo. Então eu vou tentar cortar nesse daqui. No próximo eu posso. No próximo eu posso rodar a Constituição. O save de novo. Com vantagem de Hero Se Point, usar se o Hero tiver Point, Hero Point. Pode, pode usar Hero Point tá. quanto tempo você quiser. Então nessa rodada aqui eu quero cortar Quanto tempo aí. você tiver. Você vai tentar cortar? Sim. Tá bom. É, pra cortar esse bicho aí... Faz, sei lá, eu tava usando Athletics da galera. Mas eu deixo você cortar com Acrobatics, eu não tenho problema com isso não. Com jeitinho. Jeitinho. <risos> Porque você usa destreza pra atacar, né? Você então... fez churrasco, não é, não é força não. Uh, um 18. Tá bom. Um 18. Beleza. Corta ali na direção da fibra. Eu entendi. A fenda, a fenda é aqui assim. Você corta ela assim pra abrir como se fosse. É, um... pra ficar tipo assim, sabe? Tipo, tá. Uma fenda você começa. E eu corto... 
um pedaço pra cá, assim, pra tá abrir bom. Um, uma xoxota nela. Beleza! Eita, gente. Oi! Show! Eita, gente. Você, você corta ali e você consegue. Você ainda tá agarrada, o bicho continua tentando te jogar pra baixo, te amassar, mas você consegue cortar ali, beleza. A Asuna saiu. Asuna, você consegue sair, você vê, Asuna, que é... Do lado de fora, a criatura tá mais ou menos do mesmo jeito que tava antes, ele tá um pouco mais funda. Um dos tentáculos que tava prendendo no navio soltou, ele tá só com o outro preso. Ele continua nadando meio que pra baixo, puxando o navio pra baixo. Kavi, Focan e Mazagar. Segurando o bagulho e socando na rolha. Vamos, homens! Tire a água de dentro do navio! Se mexam! <risos> Gritando lá. E aí, ô, 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 Gruntara, eu e o Marião, a gente quer fazer aquela parada, né, Marião? Vou bater com o martelo aqui pra ver se a gente fixa esse, é, esse primeiro, tentáculo aqui. Primeiro, acho que a gente tem que pegar, dar uma fincada, eu vou tentar segurar o máximo que eu posso, é, tipo, ficar firme e tal, pro Marião vir com o martelo e BUM! Tentar dar uma... Mas, lógico, com o martelo sem sair pra arrebentar tudo, é pra tentar <risos> dar uma firmada, né? O rombo fica maior é. ainda. <risos> Tranquilo, o Kavi, vai fazer o que com os panos? Tem que pegar mais panos, tô... porque tem outro tentáculo. Não, não, eu tô... Pô, o pano que eu peguei é gigantesco, ah, o pano numa vela. Eu tô colocando o pano na, nas frestas Isso. onde tá esguichando água. Eu tô socando o, aonde eu posso ali o pano. Tá muito estranho isso. A outra faz uma precheca. A gente tá socando até onde pode. Aqui. Não, hoje tá eu terrível. Eu que tô mal, eu e tô a galera mal, passando depois. pela fenda. Hoje tá sinistro. <risos> então. O que a gente precisa fazer pra, pra. A gente quer segurar que está ok esse buraco, pelo menos. Nessa é. batalha, né? O... Tranquilo. Eu acho que é Atlético mesmo, todo mundo, na real, velho. Por causa da pressão da água, né? Força pra parar a pressão da água. Eu acho que eu vou confiar no Marão, cara. Eu vou, se eu errar, eu acho que ele acerta o martelo. Se não... Não, eu tô com o Rage. Eu vou bater com essa porra mesmo, o... o... Vou perguntar. Não tem vantagem, né? Eu tenho vantagem com o Rage. só o Focan. <risos> Por favor, Dardo. Por favor. Puta, bateu no dado do Foca de novo. Ah, não vem com essa, não. Caralho. Eu mando a também? Pode ser, Marão. Um 18. Tá. Focan, Mazagá, vocês continuam pressionando, empurrando e apoiando o, o tentáculo. Vocês conseguem chegar isso um pouco mais pra frente, dar uma ajeitada melhor. Tem uns. E aí fica um espaço meio que entrando água ainda, vazando água, esguichando. E é onde o Kavir tá tentando apoiar aquele pano ali. O problema, Kavir, é a pressão, velho. A pressão da água, balanço do barco, o tentáculo do Kraken continua puxando é, o barco pra baixo, balançando o barco. Tem bastante água nesse lugar e, e, e fica complicado você empurrar o pano ali e parar com o pano ali quieto. Fala. Mas o Mazagar, ele não deu a martelada ainda. Ele, ele dá a martelada, não vai ajudar um pouco? Dá uma estancada agora? Bate com o martelo pra tentar gente, fechar. É, então, dá uma fixada e vocês talvez não precisem segurar tanto, Isso. mas o Kavi não conseguiu botar o pano. Porque o que mas, o Mazagar mas... fez não, não ajuda o Kavi. Ah, mas o Mazagar já deu a martelada, então? Deu, deu. Ah, tá. Pensei que ele ia ter que fazer outro... Tá. Porra, dá pra gente ajudar ele de alguma forma? Dá na próxima. Puta que pariu, velho. E tem o outro... Porque tem agora que... é a Asuna e a Aika. Asuna. Cara, já volto. Um segundo. O que, que você vai fazer, Asuna? Você tá do lado de fora já. Beleza. Eu vi essa situação, né? Aí, do lado de, do lado de dentro, tá? Aika não saiu. A Aika não saiu. E o... os guris estão afogando. Você não sabe, você só então, vê o então, tentáculo... Eu vejo. Você vê que o... tava dois tentáculos presos no navio. Agora só tem um. Gente, eu tô com tão pouca vida e eu tô com um animal tão frágil que eu sinto que eu, tipo, eu não vou conseguir fazer absolutamente nada pra ajudar. Que se eu me transformar, eu vou ali por baixo pra morrer. E se eu não me transformar... Olha, Gruntar, por enquanto eu vou ficar nadando. Vai nadar aí eu perto tô... ou vai se afastar? Cara, eu tô eu tipo, nadar. adoro e continue a nadar. Eu vou, tipo assim, eu vou pegar uma distância saudável do Kraken, onde eu ainda consigo observar o que tá acontecendo. 
Tipo assim, caso alguém precise muito da minha ajuda e tal, mas eu vou permanecer transformada, até porque eu sou uma piranha, eu só posso ficar debaixo d'água. Isso vai ficar safe, né? Beleza. É, eu tô... Tá, você se afasta um pouco do Kraken, você não acha que você tá numa, numa distância Amanda, segura não, Amanda, tá? Mas tá melhor do que tava antes, pode falar. É assim, né, assim... É... Eu acho que você ficar parada no meio do nada, não vai adiantar nada, porque se você for necessária, você pode falar que você tá com pouca vida. Então, mesmo que você se for necessária, você não vai servir pra nada, você vai tipo, ficar olhando aí e não vai fazer nada. Eu acho que talvez você deveria considerar tentar nadar pra terra, né, tá, de repente se curar lá, deixar algum bom, não sei se vai dar tempo ou não, mas você ficar parada observando não vai adiantar de nada. Eu pensei nisso, mas se eu pegar e for embora, eu vou tipo, só largar todo mundo, tá ligado? Tipo, mas eu posso... posso ir pra terra. Mas você, vai, me curar. você ficar aí vai adiantar alguma coisa, alguma hipótese? Isso que é foda. Não, 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 não de piranha não vai. Então, mesmo então, aí, aí tipo, de repente você é necessário, aí você volta a ser humano, mas tá com pouquíssima vida e tá com um pompom, -pom, entendeu? Não adianta é, você ficar aí. Então eu acho que eu vou nadar pra terra, Gruntar. Eu vou nadar pra terra e pra justamente me curar. Pra terra ou pro navio? Não, eu vou pra terra, eu não vou pro navio, viu? Eu vou pra onde tem terra, eu vou me tá. transformar. Tem... Tem uma ilha ao norte e uma ilha ao sul. Pra qual que você quer ir? Qual tá mais perto? Ao norte. E aí, o resto da galera, o que vocês acham? Não, Asuna, você vai decidir essa. Eu, eu vou decidir sozinha. O caminho que a gente tava fazendo, seria pro sul ou pro norte? Pro norte. O lugar que a gente tava indo. Então eu vou pro norte. Eu vou manter o caminho. Pra galera conseguir Tá, você vai, você vai começar a nadar, se afastar. É, peixinho nadando, se afastando, porque aí eu quero chegar lá e me destransformar pra poder me curar e também cuidar do pompom, curar ele, ver Beleza. como é que ele tá. Show de bola. Aika. Eu vou jogar meu save aqui, né? Save de Constituição, Aika. Com vantagem de hero point. Ainda meu bem, Deus, hoje meu tá demais, Deus hein? do céu. Tá foda. Hoje tá foda. É o seguinte, Aika. Meu Deus do céu. Meu Deus. 22 de dano. E aí o que acontece é o seguinte. Você tá segurando Nossa. com uma mão. Você tá segurando com uma mão. Você usa a Erendir pra poder abrir o caminho. Abre um buraco na fenda. Abre ainda maior, né? Abre um buraco no monstro. E aí você já tá tentando jogar seu corpo pra dentro do buraco pra sair, mas aí o bicho faz um, um movimento, ele dá uma girada, e na hora que ele dá essa girada, você toma uma esmagada da criatura, ela te aperta muito forte e joga você pra baixo. Sua mão não consegue segurar, você solta, você vai arrastando o seu dedo, cravando na carne por dentro do monstro, mas não consegue segurar, e você é jogada pra baixo. Quanto baixo? Um pouco. Um pouco. <risos> Imagine assim, você baixou um Uns round. metros. Isso, um você round baixou um round. Pra... Perfeito, é isso. É. Alguns metros pra baixo. O que o Guntar tá, tá fazendo, bom. ele tá fazendo cada round, você vai subindo ou você vai descendo. Isso aí. Tá bom. Então, agora eu vou tentar, né? Ele deu uma engolidinha assim, me deu um loop. Isso. E eu dei uma descidinha. Ele não gostou de você ter feito uma checa nele. Não deu, é. não gostou, menina. Eu queria ser parida, era a minha ideia, sabe? Mas não consegui. O bicho já tava ali com a, com a, com a fenda aberta. Você quis arrombar e, pô, ofendeu. Eu tava tentando passar com tranquilidade. <risos> pô, aí, <yeah>, beleza. <risos> tá, então agora eu vou passar esse round tentando voltar de Isso. Pra, pra cima. É acrobático, né? Pode ser, aham. Uh -huh. Por favor. Deus, RPG. Eu vou ajudar, Boa. Né? Cara, você é jogada pra baixo, toma essa porrada amassada, você tá sentindo seus ossos doendo, você trinca os dentes e vai subindo, consegue de novo ir escalando com o melhor jeitinho possível e volta pra perto da fenda. Tá. Beleza. Cavi, Cav Focan e Mazagar. Mais uma vez são vocês. Tá. É... O que você acha, ô, 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 Mavis? Precisa de uma ajuda ou você acha que você consegue? Não, então eu falo assim, ó. É... 
Eu posso usar a ajuda do, da galera que tá ali, Gruntar? Ou dos homens que estiverem lá em cima, eu uso a minha taumaturgia e chamo a galera que tá lá em cima pra descer? Nazir e, e tudo mais? Cara, você tá preocupado com a galera lá em cima? Faz um cheque de percepção pra mim. Tá. Na verdade, ele quer ajuda, não tá tão preocupado. <risos> Pensou nos caras, né, e então. Perception. Normal. Ai, 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 cara. Tranquilo. É, você vê, você tinha visto aqueles malucos embaixo meio perdidos, tá? Eles estão completamente sem, sem controle, sem ordens, fazendo aleatório. É, você quer usar a tamaturgia pra chamar eles? Pode, pode fazer. Bom, então eu uso a taumaturgia, aumento a intensidade da minha voz e falo Nazir, tragam os homens para baixo, precisamos de ajuda aqui, estamos quase conseguindo tirar os tentáculos do Kraken, não, não posso falar Kraken porque eu não sei, né, do monstro marinho, do navio. É, do bicho que você falou, né, que é o bicho lendário. Você é, faz não, isso, marinho. você faz isso, você... Não. Escuta uma voz lá de cima, tá meio abafada e tal. E. Abandonar navio! Abandonar navio! Estamos afundando! Calma, calma, calma. Eu Não, posso vai, usar um. Eu posso usar um. 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 Insight que eu usaria pra. Pra. É, convencer? Pra convencer seria um persuasion. É, persuasão então. Puta, eu tenho menos um na persuasão. <risos> eu posso tentar uma persuasão? Pode, claro. O que, que você vai falar pra eles? Tá. É... Eu vou falar o seguinte. Usando a taumaturgia ainda. Isso que eu ia falar. É a persuasão com a taumaturgia, é. megafone, olhando pra <risos> cima. É, persuasão com a taumaturgia. Eu falo assim. É... Se abandonarem o navio, será mais perigoso do que tentarmos salvá-lo. O monstro os aguardará no oceano com seus tentáculos. Ajude-nos a tirar o tentáculo que falta aqui de baixo para salvarmos o navio e voltarmos para casa são e salvos. Gritando. E ele gritando essa porra, eu grito um covarde alto pra caralho. Covardes! Tá ligado? <risos> Rola aí a sua persuasão. Ai, caralho, brother. Menos um é sacanagem, cara. Vai com vantagem, vai com vantagem. Você ah. escuta o cara fala, um, um cara falando assim... É... Desce o bote, desce o bote! Vambora, vambora! <risos> que é isso? <risos> Puta merda. Bom, eu, 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 eu olho pro Mazagari e pro Focan e, e falo... É, vamos tentar repetir no outro tentáculo. Vou tentar colocar os panos aqui por conta. Caveir, tente colocar os panos e nós. Então, é isso que você falou? Eu entendi ao contrário. É, é ah, isso, então é beleza. Isso. Eu entendi ao contrário. Então, beleza. Beleza, eu já, eu já solto então e, e vou correndo pro, pro outro. Então, o vou voltar. Eu tenho que rolar um Atlético nos panos aqui. Socar, é, socar, cara, tem que empurrar o, o, o pano é, pra ali. prender entre o tentáculo e, o, e, o, e a madeira do, do, o do caixa. Foda, menos um também, cara. Puta, eu não tenho hero points, mas. Então vai ter que ser. Ah, na, eu na ajudo. Raça. Como é que eu posso ajudar? É... Se você ajudar. Eu tenho que gritar alguma coisa junto, né? Não, eu ajudo sim. Ah, é. Eu tenho que ajudar, tá? Você teria que literalmente ajudar. Aí vocês podem fazer... Ou cada um rola um teste, ou rola com vantagem. Eu confio no Mavis. Tá bom. Você vai dar porrada no outro tentáculo, é isso, Focan? Eu vou lá, eu vou tentar já arrancar o mais rápido possível um pedaço, igual a gente fez nesse, pra fazer o mesmo tá. esquema. Mazagá, você vai fazer o que, Mazagá? Ah, cara. Aqui... Reza. A rolha, a rolha já tá, já tá bem colocada? Cara, o tentáculo tá bem colocado. O problema é que tem espaço entre o tentáculo e o casco. E nesse espaço tá vazando água. É onde o Kavi tá tentando botar o pano. 
Eu quero ajudar o Cavira a colocar esse plano aí, que o Cavira tá meio que se, se perdendo na situação. Tá. Porra, confia no, no Marco, tadinho. <risos> então vamos lá. É Atlético todo mundo igual, cara. Atlético. Tá. Ainda bem que eu falei que não confiava no Marcos. Olha lá, ó. Eu falei, Olha eu lá. confio no Marcos. Olha lá. No... Tá. Mas, H, você começa a botar os panos é, ali, a, 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 a apoiar. Eu começa a ajudar. Pô, peraí. Você começa na parte de baixo, que a Vita mais em cima, que a Vita todo enrolado. Ele bota o pano assim, cara, aí voa água. Pss, e a cara dele, ele faz assim, aí segura de novo, coloca por ali. Quanto mais, quanto menor o espaço, mais forte a água, né? Fica espirrando. Mas a H vai conseguindo colocar e fecha a parte de baixo. Você aproveita, mas H, que a madeira do casco, ela tá toda... É... Mal cortada, porque foi quebrado, né? Quebrada, e aí o pano né? fica, fica meio que preso nessa, nessa, nessa parada, junto com a pressão que você vai colocando. Em cima ainda tem é, água entrando, esguichando pra dentro do, do, do navio. Focan, rola o teu aí também tô... pra ver se você Mas... consegue cortar um pedaço do, do Kraken. Qual que você quer que eu Pode ser o um Atlético mesmo. Atlético mesmo? Na força. Com vantagem, né? Uh, ok, está em fúria. Aprendi com o Marião. Beleza, você corta um pedaço do tentáculo, tá? Uma, uma, uma lasca. Show. Asuna tá nadando. Aika, 